guys! It's Yvette and welcome back to my channel. So in today's video, gagawin ko na yung most requested video sa channel ko and yun yung current skincare routine ko. Hindi ko alam kung bakit pero every time na nag upload ako ng video, meron talaga mga comment na nagtatanong ko ano yung current skincare routine ko and sinasabi na i-upload ko na daw yung routine ko. So ayan, ito na finally gagawin ko na yung current skincare routine ko. Pero syempre, bago ko ipakita yung mga products na ginagamit ko, magdi-disclaimer muna tayo na what works for me may not work for you. Pero I'm hoping na sana itong mga products na ipapakita ko ay makatulong ng bongga sa inyo. So without further ado, let's get started. Hi guys, magkukwento pala ako. Last year, nag-upload ako ng current skincare routine video ko. Don't get me wrong, yung mga products na pinakita ko na nag-work talaga siya sa akin. Yun nga lang, yung problema sa skin ko is mabilis siyang mahiyang sa product. So after mga ilang months, mga 7 months, hindi na nag-work yung skincare na ginagamit ko. And yun yung nangyari sa akin. Last year, mga bandang September, nag-break out ako ng bongga. As in guys, dito sobrang dami kong pimples. And suddenly, yung skincare routine na ginagamit ko last year, bigla na lang siyang hindi na work. I-insert ko din dito guys yung picture na nilagay ko sa thumbnail yung itsura ng breakouts ko ng mga bandang September. Yung breakout na yun, ang dami niyang iniwang mga dark spots, mga acne marks, pero I'm very, very, very happy na kahit pa paano, ayan, nabawasan na siya. Ito yung current skin condition ko. Wala akong suot na foundation or BB cream. Yung sunblock ko lang. Tapos, um, konting tint. Tapos, yung kilay ko, yun lang. As you can see, hindi naman ako flawless ha. As in, I'm super far from being flawless. Kaya, nagtataka din ako, guys, kung bakit ako nasasabihan na um, clear na daw yung skin ko. Pero, in reality, hindi pa ganun ka-clear yung skin ko. Meron pa din mga scars na kailangan um, mag-lighten up. Pero, Feeling ko naman itong ginagamit ko na skincare routine, malalighten up niya itong scars ko. So mag-start na tayo sa ginagamit ko na facial wash. So currently, ang ginagamit kong facial wash is itong Boucher Beauty Bar. Ayan. Ito guys, ginawan ko to ng separate video. Kung gusto nyo siyang mapanood, ilalagay ko yung link ng video sa description box below. Pero ito talaga yung holy grail na facial wash ko sa ngayon kasi... Guys, magugulat kayo. Super mura lang ito. 35 pesos lang siya. And super laki na niya. And medyo matipid siya actually. Kasi kinakat ko to into 4. And super naging effective to sa akin. Lalo na sa pag-light it up ng mga pimples ko. Yun nga lang, during the first week na ginamit ko to nag-break out sa kolo. Mabas yung mga pimples ko. Pero after naman nung nag-clear up na siya nito. Maglalagay pala ako guys ng link sa description box. Kung saan kayo pwede bumili nito. Kasi wala siya sa Watsons. Pero alam ko madami siyang stall sa mga malls. So... Check nyo na lang sa mga malls malapit sa inyo or sa Facebook page nila para makita nyo yung mga branches. Madami na comment sa previous video ko na naging effective daw sa kanila to. Yun nga lang, syempre, hiyangan to guys. Kasi nung pinatry ko siya sa kapatid ko, hindi siya nag-work sa kanya pero sa akin nag-work. So, balik tayo sa disclaimer na what works for me may not work for you. Pero sana talaga mag-work sa inyo tong facial wash na ginagamit ko ngayon. So, after ko mag-facial wash, mag-exfoliate na ako ng skin. Hindi ko alam kung tama yung routine ko na yun. Pero, ang ginagamit ko pang exfoliate is yun pa din. Yung St. Ives na Blemish Control Apricot Scrub. And, ang binili ko this time is yung naka-tub. Ayan, super laki niya. Ito guys, hindi ko na masyadong matandaan yung price niya. Pero, more than 300 pesos siya. Pero, Super sulit na niya, super laki. Sobrang gusto ko to kasi nung panahon na nag-break out ako, feeling ko ang laking tulong na nagawa nito. Kasi yung mga pimples ko, yung malaki, yung patubo pa lang, or yung maliliit na pimples, kapag ginagamit ko to, napapansin ko na gumagaling talaga siya, nagpa-flatten siya. And also yung maliliit na pimples, natatanggal yung mga puti-puting parang kinukot-kot natin. Ayun, nawawala siya. Kaya super super favorite ko talaga to. Hindi to mawawala sa skincare routine ko. Pero ito nga pala guys, ginagamit ko lang siya once or twice a week kasi over exfoliation is masama para sa skin so ingat ingat tayo doon so ayun so after ko maghilamos and mag exfoliate maglalagay na ako ng moisturizer and by now alam ko nagtataka kayo kung bakit moisturizer na agad yung ilalagay ko it's because hindi na ako gumagamit ng toner and ng serum. Yung condition ng skin ko na gumagamit ako ng toner and serum, ganun pa din siya hanggang ngayon na hindi ako gumagamit. And ayun, nag-cut down na talaga ako sa mga skincare na ginagamit ko. Kaya sobrang napabilis na din to skincare routine ko. Pero ayun, dami ko na naman daldal. Papakita ko na yung moisturizer na ginagamit ko ngayon. Ito yung Fresh Skin Lab na Jeju Aloe Ice. 
Alam nyo na siguro guys kung bakit ko to binili. Kasi di ba na hype to. Na nakaka glass skin daw siya. Pero ako honestly hindi ko makita yung glass skin effect niya. Itong moisturizer na to gusto ko siya hindi dahil binibigan niya ako ng glass skin. Kung hindi dahil hindi ako nagbe-break out sa kanya. Kasi yung face ko very sensitive siya. Lalo na kapag may ginamit akong product na hindi kasundo ng skin ko. Ay good luck mom. Break out galore lang nangyayari sa akin kapag ganun. Kaya nagustuhan ko talaga to guys kasi hindi ako nagbe-break out sa kanya. And napansin ko na mas moisturizing to kaysa dun sa eye white na ginagamit ko before. And also guys, mura lang to. 199 pesos and sobrang laki. Hindi ko nga siya maubos-ubos. Ang isang gusto ko pa pala dito guys is gel type siya. Kasi pag cream base yung mga ginagamit ko na moisturizer, nagbe-break out talaga ako. Hindi ko alam kung ako lang ba yung ganun. Pero ayun, I stay away sa mga cream product. And nagsistick na lang ako sa mga gel type ng moisturizer. So yung next na ipapakita ko guys, sobrang laki ng utang na loob ko sa product na to. Kasi yung mga active pimples ko nun, etong product na to yung nakapagpatuyo sa kanya. So ito yung spot treatment na ginagamit ko ngayon. Ito yung Benzac na spot treatment. Ito yung 5% na variant. And guys, sobrang bakbak na nito. Hindi nyo na siya mababasa. Pero mag-insert ako ng picture ko ano yung itsura niya kapag hindi bakbak. <laughs> Kasi sobrang gamit na gamit talaga. Yun nga lang ito. Medyo pricey siya ng konti. Around 380 pesos ata para sa ganito kalaki. Pero guys, sobrang sulit niya. Lalo na kapag meron kayo nung malalaki, yung mga galit na galit na pimples. After 2 days, makikita nyo na gumagaling na talaga siya. Kaya super super love ko talaga tong product na to. Promise. Ito nga pala guys, sa gabi ko lang siya nilalagay. Eh, hindi ko siya nilalagay sa buong mukha. Doon lang sa mga pimple na galit na galit na gusto kong matuyo agad. So, yung Benzac, sa gabi ko yung nilalagay. Pero sa umaga naman, ang ginagamit ko sa face ko is sunblock. Ewan ko ba guys, gano'n ano talaga pag tumatanda na nagiging tita na kailangan na lagi naka-sunblock. And guys, medyo nahirapan din ako maghanap ng sunblock na hiyang talaga sa akin. Diba mostly ng mga sunblock is cream-based? E diba pag cream nga tinitigyawat ako, pero finally nakahanap ako ng sunblock na nag-work sa akin. And yun yung Bello Tinted Sunscreen. Ayan. Siguro naman alam nyo na to guys. Ito, 450 peso siya. Super favorite ko tong sunblock na to. Kasi una, hindi ako nagbe-break out sa kanya. Pangalawa, gusto ko yung finish niya. Parang soft matte yung finish niya. Actually, hindi ko na to nilalagay ng powder. Kasi parang nagbibigay siya ng glass skin effect kapag hindi mo siya pinapowderan. Maganda siya. And lastly, meron siyang coating coverage. Kaya kahit pa paano, yung ibang mga dark spots ko, natatakpan din to. And actually, yun lang yung gamit ko ngayon. Wala akong foundation or anything. Guys, kung nag-work din pala sa inyo yung mga products na pinakita ko, comment kayo down below para makatulong din tayo guys sa mga ibang naghahanap ng skincare routine. And yung last step sa skincare routine ko, actually ito add-ons lang to. Ito yung ginagamit ko na lip balm. Ito yung Lucas Papaw Ointment. Ayan. Super gusto ko tong gawing lip balm. Kasi yung lips ko guys, madali siyang mag-dry. Kasi lagi ako naka-lipstick, lagi ako naka-lip tint. Pero pag nilalagay ko to sa gabi, kinabukasan, very soft na yung lips ko. And nawawala na yung mga bitak-bitak. Ito guys, available siya sa Watsons. Kaso ang mahal niya sa Watsons, 600 pesos na yung ganitong size sa Watsons. Pero kapag bumili kayo online, mas makakamura kayo. Kasi usually sa online, 350 to 400 pesos yung ganito. So, ayun guys, yun na yung current skincare routine ko. And compared dun sa last skincare routine video na in-upload ko, mas konti yung ginagamit kong products ngayon. And for me, mas less maintenance tong mga to. So, ayun guys, sana nagustuhan nyo tong video na to. If ever nag-work sa inyo tong skincare routine na to, please do comment down below para makatulong din tayo sa iba if ever nagahanap sila ng skincare routine na effective. Anyways, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe to my channel and I will see you on my next video. Bye-bye! Bye!